electoral bonds the electoral bond electoral bond electoral bonds ee madhye meer ee news channel chusina ide hot topic bjp emu dini black money tackle chese oka powerful weapon ga cheptunte supreme court emu dini unconstitutional ani cheppi stop chesindi asli enti electoral bonds induku din chuttu inta raddantam jarugutundi adhe ee video lo discuss cheyabothu hello everyone i'm tanay and welcome to my channel electoral bonds ante it's a new way of political funding జనాలు తమ తమ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం పొలిటికల్ పార్టీస్కి డొనేషన్స్ అవి ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ పొలిటికల్ ఫండింగ్ అనేది ఇల్లీగల్ ఏమీ కాదు ఎందుకు చెప్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ ఏ మనం ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఉన్నాం అండ్ యువర్ ఏ రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ యువర్ ఏ పక్కా హిందూ మీకు అయోధ్యలో రాముడి గుడి లేదు అన్న బాధ ఎప్పటి నుంచో ఉంది అండ్ అదే టైంలో బీజేపీ తన ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో రాముడి గుడి కడతాము అని చెప్పేసి ఒక ప్రామిస్ చేసింది అండ్ చూసిన వెంటనే మీకు బీజేపీకి ఓటు వేయాలి బీజేపీని గెలిపించాలనిపించింది మీరేం చేస్తారు వెళ్ళి బీజేపీకి ఓటేస్తారు మీరే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీని కూడా తీసుకెళ్ళి ఓ పది మంది అత ఓట్లు వేయిస్తారు కానీ ఆ పది ఓట్లతో మీరు బీజేపీని ఇండియా వైడ్గా గెలిపించలేరు కదా సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు మీ ఆస్తిలో లేదా మీ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్లో కొంత అమౌంట్ని బీజేపీకి తన క్యాంపెయినింగ్ కోసం ఫండ్స్ని డొనేట్ చేస్తారు ఇదే పొలిటికల్ ఫండింగ్ అండ్ ఇది ఇంకా వేరే రీజన్స్ కూడా జరుగుతుంది టీడీపీ గెలిస్తే అమరావతిని క్యాపిటల్ చేస్తామంటున్నారు అదే కాంగ్రెస్ గెలిస్తే తిరుపతిని క్యాపిటల్ చేస్తామంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అమరావతిలో ల్యాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆబ్వియస్లీ యూ వుడ్ వాంట్ టీడీపీ టు వెన్ సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు టీడీపీకి ఓట్ వేయడమే కాకుండా మీకు కనుక డబ్బు పవర్ ఉంటే మీరు టీడీపీకి ఫండ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ క్యాంపెయినింగ్కి సపోర్ట్ కూడా చేస్తారు సో ఇదే పొలిటికల్ ఫండింగ్ అండ్ ఈ ఫండింగ్ ఏమి చెడ్డ విషయం ఏమీ కాదు కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈ ఫండింగ్ ఇది వరకు క్యాష్ ద్వారా జరిగేది అండ్ ఫిజికల్ క్యాష్ ఇన్వాల్వ్ అవటం వల్ల ఇందులో బ్లాక్ మనీ ఎక్కువగా చేతులు మారేది విచ్ యూస్ టు అఫెక్ట్ ది ఎకానమీ అందుకనే దీన్ని ట్యాకిల్ చేయడం కోసం ట్వంటీ సెవెంటీన్లో అప్పటి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయిన అరుణ్ జైట్లీ గారు ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్ అనే స్కీమ్ని పట్టుకొచ్చారు జో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్కి యోజన బడ్జెట్ మే మే ఘోషణ సంసద్ సామ్ని రఖ అండ్ ట్వంటీ ఎయిటీన్లో దీన్ని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్గా పాస్ చేశారు లెట్సే మీరు ఒక పార్టీకి డొనేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి కొన్ని సెలెక్టెడ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎస్బీఐకి మీరు వెళ్ళి మీరు డొనేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న అమౌంట్ని వాళ్ళకి చెక్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో పే చేసి అందుకు తగ్గ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ని మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల మీకు నచ్చిన పొలిటికల్ పార్టీకి మీరు సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు దాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటారు మీరు ఏ పార్టీ పడితే ఆ పార్టీకి ఈ బాండ్స్ని సబ్మిట్ చేయలేరు ఒక పార్టీ ఈ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకుంటే అది ఫాలోయింగ్ రెండు క్రైటీరియాల్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఒకటి ఇట్ షుడ్ బి అ రిజిస్టర్డ్ పొలిటికల్ పార్టీ అండ్ రెండు దానికి ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్లో వన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ అయినా లభించి ఉండాలి ఒక పార్టీ ఈ రెండు క్రైటీరియాస్ని సాటిస్ఫై చేస్తే మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఎన్ క్యాష్ అన్ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్ మీరు ఎస్బీఐ అమౌంట్ పే చేసేటప్పుడు అది ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు బ్లాక్ మనీని యూజ్ చేయలేరు ఆల్సో వాళ్ళ మీ దగ్గర నుంచి కేవైసీ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు కాబట్టి మీరు ఎటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ అక్కడ చేయలేరు మరి అలాంటప్పుడు ఈ బాండ్స్ మంచివే కదా దీన్ని ఎందుకు సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది ఇది వరకు లెచ్చే ఒక కంపెనీ ఒక పార్టీకి డొనేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటే అది వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మించకూడదు ఆల్సో ఆ అమౌంట్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ని దాటితే వాళ్ళ పేరుని పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంచడం జరుగుతుంది బట్ ఈ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ వచ్చాక ఆ రెండు రూల్స్ని తీసేసారు యూ కెన్ డొనేట్ హౌ మచ్ అబ్ యూ వాంట్ అండ్ మీ పేరు అనానిమస్గానే ఉంటుంది ఆల్సో ఏ పార్టీకి ఎంత డొనేషన్ వచ్చింది అనేది కూడా ఎవరికీ తెలియదు ఆ పార్టీకి తప్ప మరి ఎందులో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కడ ఉంది బీజేపీ తన ఫండింగ్ డీటెయిల్స్ మొత్తాన్ని అనానిమస్గా ఉంచాలని చెప్పేసి ఈ స్కీమ్ పట్టుకొచ్చిందని దీన్ని అపోజ్ చేసే వాళ్ళ వాదన ఆల్సో ఇక్కడ ఇంకొక పెద్ద విషయం ఉంది అదే ట్విట్ ప్రోకో ఇందాక మీకు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను లైక్ రామ్ మందిర్ ఆ తర్వాత ఏపీ క్యాపిటల్ గురించి అవి మోర్ ఆఫ్ జనరల్ ఇష్యూ కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ పర్సనల్ అండ్ సెల్ఫిష్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్గా పవర్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి నేను కొంత అమౌంట్ లంచం ద్వారా ఇచ్చి నాకు నచ్చిన కాంట్రాక్ట్స్ నేను తీసుకోవచ్చు అండ్ యాక్చువల్లీ అలాంటి నిజంగా జరిగాయి మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి మే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీన తానే బ
ఈ కంపెనీస్ ఎలక్టరల్ బాండ్స్ కొని పవర్లో ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీస్కి సబ్మిట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఈ మధ్య పాపులర్ అయిన లిక్కర్ స్కామ్లో బయటకు వచ్చిన పేరు ఔరోబిందో ఫార్మా ఆ కంపెనీ డైరెక్టర్ శరత్ రెడ్డిని ఈడీ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ కంపెనీ ఐదు కోట్ల వర్త్ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్ కొని బీజేపీకి సబ్మిట్ చేసింది అండ్ దాని తర్వాత హీ వాజ్ రిలీజ్డ్ సో యూ కెన్ ఫాలో ద ప్యాటర్న్ హియర్ ఇలాంటి కంపెనీలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే టాప్ థర్టీ కంపెనీస్ విచ్ బాట్ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్లో ఫోర్టీన్ కంపెనీస్ మీద ఈడీ ఆర్ ఐటీ రైట్స్ జరిగి జరిగి మనం డిస్కస్ చేసిన ఎన్ని రీజన్స్ వల్ల ఈ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్ అనే స్కీమ్ చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయింది ఎక్స్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చిదంబరం గారు అయితే ఈ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్కి లీగల్ బ్రైవరీగా పేరు పెట్టారు సుప్రీంకోర్టు అయితే వీటిని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పి ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్న రద్దు చేసింది రద్దు చేయడంతో ఆకుండా దీన్ని ఈ డేటా మొత్తాన్ని బయటపెట్టాలని చెప్పేసి ఆర్డర్ చేసింది ది ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్ షాల్ హియర్ విత్ స్టాప్ ది ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా షాల్ సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ పర్చేస్డ్ టు ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆ డేటాని ఎలక్షన్ కమిషన్ తన వెబ్సైట్లో ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్న రిలీజ్ చేసింది ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ద్వారా ఎంత ఫండింగ్ వచ్చిందో చూద్దాం ఫస్ట్ అప్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ద బీజేపీ విత్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్టీ క్రోడ్స్ దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక రీజనల్ పార్టీ అయిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఉంది సెకండ్ ప్లేస్లో విత్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ సర్ప్రైజింగ్లీ కాంగ్రెస్ థర్డ్లో ఉంది విత్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో మన తెలంగాణ పార్టీ బీఆర్ఎస్ ఉంది విత్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బీజేపీ అంటే పవర్లో ఉన్న పార్టీ సెంట్రోనే కాదు చాలా స్టేట్స్లో పవర్లో ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ అదే టాప్లో ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ దానికి మిగతా పార్టీస్కి ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనుకోలేదు ఆల్సో నాకు సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒక్క స్టేట్లో ప్రామినెన్స్ ఉన్న బీఆర్ఎస్ అండ్ టీఎంసీకి ఒక నేషనల్ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రేంజ్లో ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ వచ్చాయి నాకైతే చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది ఇంకా ఏ ఏ పార్టీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ ప్లేసెస్లో మన పార్టీస్ అయిన వైసీపీ అండ్ టీడీపీలు ఉన్నాయి విత్ అరౌండ్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అండ్ టూ వన్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఆల్సో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జనసేన పార్టీ కూడా ఇరవై ఒక్క కోట్లు ఈ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ ద్వారా వచ్చాయి ఇట్స్ యాట్ ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్ మొన్న మధ్య టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫియాస్కోలో టీడీపీకి ట్వంటీ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ పీరియడ్లో అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి సిఐడి తన ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిపింది అండ్ ఈ విషయం తెలియగానే వైసీపీ వాళ్ళు నానా రచ్చా చేశారు అండ్ దానికి కౌంటర్గా టీడీపీ వాళ్ళు వైసీపీకి అదే పీరియడ్లో అరౌండ్ నైంటీ నైన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి కౌంటర్ వేశారు అంటే నాకంటే పెద్ద దొంగ వాడు అని చెప్పేసి కౌంటర్ ఇచ్చినట్టు ఉంది సో దాట్స్ ద వీడియో గైస్ వీడియో వచ్చి లైక్ చేయండి ఆల్సో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అండ్ ఫ్యూచర్ మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ కావాలనేది కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేస్తే దాని మీద వీడియోస్ చేస్తాం అండ్ ఇలాంటి ఛానల్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐమ్ తనయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్